。在遥远的国度，有一位善良、美丽、聪明的公主，因为她太过于耀眼，以至于一个邪恶的女巫对她下了一个恶毒的诅咒。从今天开始，每一个你喜欢的人都不会喜欢你。没想到诅咒真的生效了，好可爱的小男孩哦，我好喜欢。林星辰，我讨厌你。我可以做你的新娘子吗？你凭什么抢走我的梦溪叔叔？我比你有钱，比你年轻，比你貌美，比你好一千倍、一万倍，凭什么？凭什么？大小姐。这位公主善良、美丽、聪明，但她遇到的每一个喜欢的人都不喜欢她。花开声音，一个人听到。大小姐，大小姐，夫人快回来了！啊啊，完蛋了！赶快给我换衣服啊！帮大小姐更衣、化妆。集团唯一的继承人，外人眼中不折不扣的名门千金。多数女孩还在玩芭比娃娃的年纪，我的生日礼物就已经是包包和钻石。出门有司机随扈，进门有管家随侍，从来不知家务为何物。课业成绩嘛，虽然勉勉强强，但随便涂鸦几张画就能受到众人吹捧。十岁那年，无心插柳开了画展，自此被誉为才貌兼备的美少女画家。而平时呢，随便发在网上的搭配，更是全网追捧的时尚界风向标。听起来完全就是人生胜利组的代名词。女儿啊，妈，妈，你怎么来了？哎呀，好了，真的，真的。有茶？哎呀，什么有茶？你怎么都不提前告诉我一声？哎呀，他待会儿就回来了。等一下，等一下，等一下。这一口吗？我就跟你说过，没事别来嘛。姐，你的茶。作为一个真公主，我也有一点小秘密。这位就是我的亲生母亲，麻雀变凤凰资深会员朱莉亚女士。这位冷静干练的女士就是陈明丽，是我死去老爸唯一的妻子，也是我在外人面前唯一的母亲。在两个女人长达十几年的战争中，为什么她能取胜？我想一目了然，天经地义。哎
那个呃，妈咪特地来跟你说啊，你知道一定要好好的准备啊，因为婚姻啊是女人最大的成功了。呃，混得好呢，不如嫁得好；嫁得好呢，不如嫁得豪啊。那我爸不是当初也没娶你？哎呀，不就差那么一步吗、嗯？差一步吗？男人都已经死了，说这些有什么用啊？缅怀过去，不如备战明天。嗯、我已经跟你郑伯父联系过了，今天晚上郑楚要归国的欢迎酒会，你们两个先见个面，培养一下感情。哎，对了对了，如果顺利，三个月之后就可以结婚了。郑主任，我跟他九年没见了，怎么结婚呀？哎呀，对方可是郑楚、啊。哎呦，我知道，不就是那个超有名的纨绔子弟吗？我这一辈子就有一天能对他有感情。哪天？他葬礼那天。你最好别盼着那天，就算他成了纸扎人，你还是得嫁给他。妈。哎呀，好了好了，乖啊，你呢就好好的嫁给他，好不好？你就当做是你要做一个豪门千金付出的代价，好不好？你妈总算说对一句话。既然是豪门千金，你早该做好心理准备。看在你是我死去老公的女儿份上，这已经是我帮你挑的最好的选择。进来。贵优雅又不失华丽，嗯，重点是，看起来真的像个公主。好了，我我要收拾收拾化妆了，你们先走，拜拜，拜拜，妈妈，走吧。哎呀，宝贝呀，一定要拿下郑楚耀，加油，加油 ，fighting， fighting， 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 快点啦！啊，拜拜拜拜。哎呀。不就是嫁人吗？嫁给谁都一样。或许那个郑楚耀还不错，是个帅哥呢。可是我喜欢的人真的不会喜欢我吗？算了，或许我还看不上他呢。郑楚耀。非常好，不错，保持状态。他在天台上穿的白色西装，拿出你公主的样子，去征服你的王子。少女们才有的鬼畜情节吧？白色的西装，她是郑楚耀，哼，还算是配得上本小姐嘛。十几年没见，还成了白马王子了。好吧，既然如此，看在家族联姻的份上。就给你一个机会
第一次合奏就能这么天衣无缝的，只有本小姐了吧？还不快来表扬我！好萌，算了，原谅你了。我叫林星辰，居然完全没有反应。郑楚阳，听到未婚妻的名字还不赶紧下跪？你到底会不会谈恋爱呀？哎，该不会还在想怎么夸我吧？不好意思，请你离开。我要继续弹琴了。这适合未婚妻说话的语气吗？不要以为我先开口跟你说话，你就可以嚣张。学长，在这么美好的夜晚，跟这么美丽的女孩子说这种话是很失礼的。这个自以为是的家伙是从哪里冒出来的？拜托，我和我未婚夫之间的事情和你有什么关系啊？我觉得，突然出来打断别人才比较失礼吧。女人，你成功的吸引了我的注意，送给你，美丽的公主。公主也是你叫的吗？你算哪门子王子啊？谢谢你的花，不过我想继续约会了。约会。学长，我是让你来弹钢琴的，不是让你来泡妞的。不过算了，我正楚耀，也不像是会为难你的人。你说什么乱七八糟的？你是正楚耀？是啊。那，你不是正楚耀？他叫江念宇，是我请来弹钢琴的同学。所以，你才是正楚耀。你这样，你知不知道冒充别人是非常不礼貌的行为？而且你还冒充，你还冒充郑楚耀跟人家四手联弹。小姐，你的内心戏也太丰富了吧！从头到尾，我根本什么都没说过。总之，你就是一个骗子。原来你是在冒充本少爷。可是像本少爷这样天生的气质，可不是随便一套白色的西装就模仿得来的。百合花，小心花粉会让人过敏，不要离得太近。这现场谁布置的？把这么危险的花放在这里，回头啊，肯定好好教训他。嗯，刚才看来有一些误会，送给你。这可不是一枝花就能弥补的尴尬，好吗？幸好我反应快，才没有太丢脸。作为我的未婚夫，拜托你下次机灵点嘛。谢谢啊，不客气。你说，小时候我们两个就认识了？对呀、啊，我们第一次见面的时候还都很小呢，只有十岁。那个时候我不小心弄丢了鞋子，还是你很绅士的帮我捡回来的呢，真是一段美好的回忆啊。这是你的鞋吗？是我的鞋子，你拿去穿吧。不是应该你帮我穿鞋子吗？童话故事里面都是这么写，王子要帮公主穿鞋。你是什么东西？竟然让我帮你穿鞋？
回事？说谎，不是我。这样说，站住！你是林星辰？对啊，欢迎你回来，我亲爱的未婚夫。跟我过来。哎，你干嘛？你们看，星辰跟楚耀聊得蛮开心的、哦。是啊。这么多女孩子，就属星辰最漂亮。嗯，你们家楚耀这么优秀，这个娃娃亲看起来定的真不错。<笑>你放手，你干嘛？李星辰，立刻把这婚约给本少爷取消。那是你爸跟我妈决定的事情，好吗？你以为本小姐喜欢在这陪你笑？这样最好，因为本少爷是不可能跟你结婚的。你这个人神经分裂吧？刚刚不还是被我迷得神魂颠倒的吗？怎么现在说变就变了？我我什么时候被你迷得神魂颠倒？你少自作多情了，好不好？你真的不想跟我结婚吗？我真的不想跟你结婚。为什么？因为本少爷喜欢上别人了。那我倒要看看是哪家千金能跟我林星辰做情敌，资质可不能太差、啊。那是当然的，他可是我见过最善良、最天真、最单纯、最有才华的女孩。跟你这种公主病相比啊。你差太远了。好啊，那你就介绍给我看看，让我看看他有多优秀。既然你喜欢他，他今天应该也在这儿吧？嗯，那有什么问题？洋洋，过来，就是他，他就是我跟你说的那个女孩子。楚耀，我是不是打扰你们了？怎么会？你不要想太多。明明早就在旁边等着看了吧，还在这里摆什么娇羞状？楚耀也是你叫的吗？这位小姐，请问你是？我叫于洋洋。请问你是？我叫林星辰，是楚耀的未婚妻。你怎么了？楚耀，我觉得她真的好漂亮，也是，只有这样子的人才配得上你，药王子。什么什么药王子，真是受不了！拉得这么紧，是在跟我示威吗？你好像认识我的未婚夫，你们之前是怎么认识的？我在这家饭店打工。哦，打工，我就是问你话而已。用得着摆出一副好像我要吃了你的样子吗？林星辰，我把他介绍给你，就是要你知难而退。于洋洋是本少爷的朋友，你不要再为难他了。随便聊聊不算过分吧？于洋洋，请问你现在还在上班吗？你既然在上班的话，哦、为什么要拉着我未婚夫的手不放？还不赶紧给我放开！洋洋，洋洋，起来。对不起，对不起，我不应该一直拉着你未婚夫的手。洋洋，你没事吧？我没事，是我不好，你们不要为了我吵架。林星辰，你干嘛？行啊，这装可怜的功夫可够高的，我还真小瞧了你。工读生小姐，请问你在这里打工的时薪是多少？三十块。那你知道你刚刚打碎的那套餐具要多少钱吗？光其中一个盘子。就要两千块钱，你知道吗？恐怕你三个月不吃不喝也还不起吧？没事，不用你赔。可是你知道，下面的那些长得很像的盘子要多少钱？只要三十块。你知道为什么吗？因为那是假的
是赝品。有些人耍些小伎俩，外行人看不出来，可惜我是内行人。盘子是这样，人也是。林星辰，你可真是一点都没变。怎么？不过就是几个破盘子嘛。你还真当自己是公主啊？我告诉你啊，我跟你啊，不可能。你死心吧，洋洋。这个丑样，你给我站住！还有什么好说的？我都说了，我跟你不可能。我是不会喜欢你的，放手！啊啊是吧？没事。三老，你为什么摸我胸啊哎，兄弟，你救的可是林星辰哎，叫他买块新的给你。白凤美变落汤鸡，看来尸身才是年度盛典。哼，还不赶快把文章删掉？不用，我要把他们都找出来，一个一个找他们报仇。大小姐，这次牵扯的人很多啊。把他们的名单都给我，我离星辰不报仇，誓不为人。对了，还有上次救我的那个人呢？哦，我去的时候他已经提早离开了，但是我们已经在找他了。大小姐，流氓！除了送表给他之外，还有什么需要吗？不用了，先帮我把他人找出来再说。好的，那小姐的意思是就这么算了？我从来没这么丢脸过，怎么可能就这么算了？听说郑少爷昨天被他爸爸。狠狠地教训了一顿，需不需要请夫人再去郑家？哼，不用，我打算亲自出马，让他郑楚瑶爱上我之后，再把他给甩了。德叔，我想喝杯姜水。啊，好的。你喜欢的人都不会喜欢你，不会这么倒霉吧？我都已经过了十八岁了，诅咒应该都不在了吧？不对，我又没打算真的爱上郑楚瑶，我就是报仇而已。公主作战第一步，换装变身，一定要让对方眼前一亮
公主作战第二步，装作偶遇矜持的守株待兔。公主作战第三步，一切既往不咎，重新让对方为你打开心扉。哎、啊，好巧，怎么又？喂，冒牌货，怎么是你啊？跑什么跑啊！我又不可能吃了你。哎，怎么？啊？怎么是你啊？我的蛋糕摔烂了。对不起啊，我不是故意的，摔烂了再给你买一块，行吗？林星辰，你们三个每次都需要组团出现吗？杨洋。他是不是又欺负你啊？你怎么一口就认定是我欺负他？因为欺负人就是你最大的爱好啊！洋洋，你别怕，告诉我这蛋糕怎么了？没事，是我不小心把蛋糕摔在地上了，跟林小姐无关。哼，真是高明的女人呐、啊！最后这句话明显就是多余的吧？洋洋啊，你就是太善良了，都这个时候了，你还在为这种恶毒的女人掩饰，林星辰。我警告你啊，你不要挑战我的忍耐极限，你会后悔的。郑楚瑶，这么老套的台词你都说得出口？你是国外霸道总裁看多了吧你？你们聊吧，我先走了，再见。哎，洋洋，洋，嘿，好像那个最可爱、最善良的女孩，跟你也没有很熟嘛。会越来越熟的。哼。不过话说回来。你在这里干嘛？嗨，怎么又碰到你？好巧啊！<笑>谢谢你啊。不过这里是本少爷家附近，你不要跟我说你是跑步路过的。对对对，我就是跑步路过的，好巧啊！哦，真巧啊！跑步好哦。嗯，那你慢慢跑啊，无聊。哎，郑楚瑶，你姑姑回来这么久了，我们都没有好好聊过天。那个，我们要不然今天下午约个下午茶，好吗？下午茶、啊，嗯，谁要跟你喝下午茶、啊？啊，你自己喝吧，你。哎，也是啊，我们好久不见了。嗯，要不然我跟你约今天下午三点威风广场，不见不散。我就说嘛，我们都好久不见了，可要好好聊聊。那。就今天下午见喽。嗯，拜拜，拜拜，不见不散哦，不见不散，拜拜。耶！公主作战第四步，利用约会发挥自己优势，成功俘获对方的心。郑楚耀，你要冷静，不要被这个恶毒的女人的外表迷惑了，这些都是假的，假的。是蛮好看的嘛，但是鲶鱼，什么奇怪的名字啊，莫名其妙。不过我倒是觉得，大小姐，车子准备好了。急什么呀？不就是跟个富二代约会吗？我跟你说啊，如果一个女生第一次约会的话，迟到十分钟到半小时都是基本礼仪。期盼的爱情才更美好。哼，让你等了十几分钟，就当是昨天你误会本小姐的惩罚吧。什么情况？本小姐都到了，还不赶快出来接驾？看我一会儿怎么收拾你！
。听说你约了楚瑶去约会是吧？嗯，很好。我安排记者去拍照了，你给我好好约会，啊、不要再让我丢脸了啊、哦！如果还像昨天那样。我就只有把你丢到海里去喂鱼了。哎，不是吧？还能不能让人有点隐私啊？约什么会啊？不接电话，消失不见。郑楚瑶，你要是现在出现，你就死定了。你在哪儿？你知不知道我等了你下午了？哦，忘了跟你说，根本没想和你约会，只是要教训你一下。你该不会还在那里吧？我怎么可能还在这儿？我早就走了。你以为你是谁啊你？喂，喂，郑楚耀，居然敢挂我电话！你这个人是不是有毛病啊？神经病、自恋、自大、狂妄、自闭，我真是受够了。德叔，帮我准备。面对这种等了四个小时、被告知故意放鸽子的情况，公主的反应可能如下：复仇的公主。嗨，嗨。等等等等，我错了。或者拜金的公主，这些我全都要了。众不同，我有我自己的方式。是的，你们没有看错，在这种时候，我一般选择去看 BL 漫画。摆设吗？郑楚耀，你以为我真的会喜欢上你吗？我根本就是打算让你爱上我之后就把你甩了。不是哭腔就是做作，做作矫情啥？我林星辰竟然能够被人放鸽子，这一切都是因为什么？对，就是因为那个江念宇。要不是因为江念宇，我就不可能认错人；要不是认错人，郑楚耀就不会讨厌我；如果不讨厌我，就不会有于泱泱；如果没有于泱泱，我就不会被放鸽子。都是因为江念宇。
，真的。你要我怎么证明给你看？放他鸽子。是这样，可是我今天跟郑楚瑶的约会搞砸了，我连这点事情都做不好，妈一定很失望。对了，就是因为江念雨，她不但要破坏我的感情，还要教坏我的男人，还要抢我的男人。你说你为什么这样做？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么不看人？为什么认错人？为什么？为什么？你个混蛋，你个冰块脸！为什么这样子？你个变态，不要！够了！你你既然是活的，那我刚刚说的话你都听到了。站住！你要去哪里啊？你还没付钱呢。哦，老板娘，嗯，我今天忘了带钱包了，我能不能赊账啊？你还要赊账啊？这已经是第三次了，不行，你今天要是不付钱的话，我是不会让你走的。你要帮他给啊？哇，这下太好了！你帮我付了钱啊，谢谢你。你刚刚干嘛跑啊？我很可怕吗？今天真是谢谢你了，要不然我真不知道该怎么办。哎，你把你的联系方式给我吧，这样呢我就把钱加倍还给你。那怎么行？你打这份工也不容易的。我说要还给你，就要还给你，你就……哎，你去哪儿啊？我林星辰连人的人情都不欠，熊的也不欠。哎，你等等我。别跑！喂，喂，你不要再走了！喂，别走啦！妈，不要再走了，我已经追了你三条街了，你到底要去哪儿啊？喂，你有没有听到我在说话？真的很累，大晚上，你真的不要再走了，行不行啊？我跟你说话，你没听见啊！你，不许走！我都跟你说了，你不要再走了。对了，我想起来了，你把那个熊头摘下来，我给你拍张照。你放心，我林星辰一定会把钱还给你的。哎，你的反应怎么那么大？你是不是我认识的人？你快点把熊头给我摘下来，让我看看你是谁。我今天非拍到你不可。哎哎啊！你别动，你别动，我的手链卡住了。喂，我新买的，很贵的，卡住了，卡。交代你的事情处理的怎么样了？已经有了眉目了，他进出都有保镖，可能有些时候不太方便。不方便？是，要真的不方便的话，就把那些制造不方便的人干掉。总之，我要你好好跟着他，我要让他生不如死。明白。
会走。哎，你别动，你别动，我的手链好像又卡住了，你别动，你别动。哎呀，我叫你别动，你听不到啊。你的胸肌好像还练得挺结实的嘛！哎，哎呀！喂，干嘛去啊？我们照还没拍呢，去哪儿啊？而且我的手链也坏了，喂！妈，你今天真是让我长脸，自己看一看。什么失恋痛哭公主病啊？事实是正主要放我鸽子，我就是打电话骂了他一顿而已。现在他们只愿相信他们相信的，谁管真相是什么？就好像你在大家眼中是我们林家正牌千金大小姐一样。不是吗？重点不在于你是被放鸽子，而是你在大家眼中有没有扮演好一个真公主。你自己好好反省反省吧。什么真公主啊？以为谁愿意当你啊？该死的郑楚药，要不是他害我两次丢脸，我怎么可能到现在这样？等我林星辰报仇，你小心一点。喂，德叔，安排我到四月学院上学。对，就是郑楚药在的那个四月学院。和我朝夕相处，你不会爱上我？哎，对了，看一下今天那个熊的照片，拍到没有？嗯，嗯，又忘了密码，猪脑子。江念雨。目前就读于四月学院已休学，哼，怪不得跟那个郑楚耀认识啊。不过，已经休学了，应该不会再见到了吧。事情都做不好，妈一定很失望。为什么？为什么？为什么？为什么？为什么不看流？为什么认错人？为什么？为什么？你个混蛋！你个冰块脸！为什么这样子？你个变态！不要脸！
冰块脸不是已经休学了吗？记住，你是公主，只能把最好的一面展示给大家。没想到我又可以在这里遇见你啊！好久不见。这两个人之间。一定发生过什么？哇！你是躲在这里偷拍吗？别胡说八道！我这是搞创作，创作你知不知道？我就不明白了，林星辰，你什么都有了，为什么还要欺负于洋洋？我欺负于洋洋？就是欺负于洋洋，我就是看不惯他一脸懦弱的样子。Open your ears every day, every day I will whisper. Open your mind. 